മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഉറവിടം അറിയാത്ത നിലയിലുള്ള രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണ് എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പല മേഖലകളിലുമുള്ള ആളുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നു എന്നതും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ വീണ്ടും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ചേർന്ന് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ നിലയിലും അതിനോട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഉറവിടം അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അതായത് പൊന്നാനിയിൽ റാങ്കൻ സാമ്പിളിംഗ് നടത്തുന്നത് വിവിധ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രോഗ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളുള്ളവർ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു ആണ് പൊന്നാനിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിക്കാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതൽ ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് കൂടുതൽ നടപടി എടുക്കാൻ നിലവിലുള്ളത് അവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ കടകൾ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് തുറക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിന്റെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ കട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ പല മേഖല അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ സമ്പർക്കത്തിലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആളുകൾ അല്പം പരിഭ്രാന്തരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആരും തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാതെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അനുഷ്ഠിതകാലത്തേക്കാണ് മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യം മേഖലയിലുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ചരക്ക് വാഹനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ വയർലെസ് സെറ്റുമായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ലോറി ജീവനക്കാരുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി യാത്രാനുമതി നൽകിയാൽ അക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കും വാഹനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കായി സുരക്ഷിതമായ വിശ്രമസ്ഥലം ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം കറങ്ങി നടക്കാൻ ജീവനക്കാരെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഡി ജി പി അറിയിച്ചു ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ ആരോഗ്യ സർവേ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതേസമയം താൻ ക്വാറന്റീനിൽ പോയെന്ന മാധ്യമ വാർത്തയുടെ വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പത്തനംതിട്ട നീങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഗരപരിധിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉറവിടമറിയാതെ രോഗബാധിതരായ ആളുകളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക കണ്ടെത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശ്രമം തുടരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എം എസ് എഫ് നേതാവ് ഒരു കല്യാണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനോടകം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയ ശേഷം പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിനിടെ ക്വാറന്റീനിൽ പോയെന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രംഗത്ത് വന്നു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ആരോഗ്യ സർവേ തുടരുകയാണ് ഞങ്ങൾ സർവേ എടുത്തപ്പം തന്നെ അധികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി അതിലധികം ഒത്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി പി എച്ച് സിയിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പി എച്ച് സി അടച്ചു ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പൈനാവ് എസ് ബി ഐ ശാഖയും സുരക്ഷാ മു
തീരപ്രദേശത്തുള്ളത് നമുക്കൊരു ഒരു കാരണം എല്ലാവരും വളരെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതൊരു ആശങ്ക ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്രോളിലാണ് എങ്കിലും ജനം മൊത്തവും നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഗർഭിണികളായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും ഭർത്താക്കന്മാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് പട്ടണക്കാടും ആറാട്ടുപുഴയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കേസുകളുടെ ഉറവിടം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മത്സ്യബന്ധനവും വിൽപ്പനയും ഈ മാസം പതിനാറ് വരെ നിരോധിച്ചത് ഈ മാസം നാലിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പട്ടണക്കാട് പള്ളിത്തോട് സ്വദേശിനിയായ ഗർഭിണിയുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരുൾപ്പെടെ പത്ത് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ മാത്രം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് അസുഖം കൊണ്ട് വന്നതല്ലോ ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി അവര് ഈ അസുഖം കൊണ്ട് പോയതല്ല അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പിന് പോയതാണ് അപ്പൊ അവർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അങ്ങനെയാണ് അവരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുമാനം ഈ ഭർത്താവ് ഫിഷർമാൻ ആണ് മത്സ്യത്തൊഴിൽ പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോയവർക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ അവിടെ ഒരുമിച്ചല്ലേ താമസിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നിത്തലയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട ദമ്പതികളിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് മരണശേഷമുള്ള സ്രവ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല മൃതദേഹം ഇൻകോസ് നടത്തിയ മാവേലിക്കര തഹസിൽദാറും സി എയും ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം പോലീസുകാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടനാട്ടിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച അമ്പത്തിരണ്ടുകാരനും മരണശേഷമുള്ള പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാനായതെന്നതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ കാടിറങ്ങുന്ന വന്യത കോതമംഗലം പൂയങ്കുട്ടി ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയും ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങൾ കാട്ടാന കൂട്ടമെത്തി നശിപ്പിച്ചു കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പൂയങ്കുട്ടി തണ്ടു പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും കാട്ടാനക്കൂട്ടമെത്തി കൃഷിയിടങ്ങൾ ചവിട്ടി മിതിച്ചത് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകർ പ്രയാസത്തിലാണ് പൂയങ്കുട്ടി സ്വദേശി ഈന്തുങ്കൽ തങ്കച്ചന്റെ മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്തെ ഏത്തവാഴിയും ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴകളുമാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാഴകളാണ് തങ്കച്ചൻ നട്ടു വളർത്തിയിരുന്നത് ഇതിൽ തൊള്ളായിരം വാഴകൾ ആനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചു ആനേനെ നമ്മൾ ഓടിച്ചെണ്ണി അത് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ചാൽ പടക്കോപ്പ് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ഓടിച്ചാൽ ഓടുമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതെ ഷെഡിനകത്ത് കാവലുണ്ടായിരുന്ന അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഇതുപോലെ ഇതായതുകൊണ്ട് ഇനി വരില്ല ഞാൻ കാവലോടെ കൂലാന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ പോയി ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു തൊള്ളായിരം വാഴകളും നശിപ്പിച്ചു സർക്കാർ അടിയന്തരമായി കിടങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ച റെയിൽ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള വന മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമീപത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനായി മണ്ണെടുത്തതാണ് കോളനിയിലെ ആറോളം കുടുംബങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് മഴയായതോടെ അമ്മൈ കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയായി ഏതു സമയത്തും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് വീടുകൾ സുരക്ഷാ മതിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു സമീപത്തെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ മണ്ണെടുത്തത് എന്നാൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ല ബന്ധപ്പെട്ട കലക്ടർ കലക്ടറിനും നഗരസഭ അധികാരികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പരാതി ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീട് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഇവരെ വീടുള്ളത് അവർ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വാടക വീടുകൾ പോയിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ ആ വാടക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നോ തന്നോളാന്ന് എന്നാലും അവർ കെട്ടിത്തരില്ല ജില്ലാ കലക്ടർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളെ മുതൽ വിവാഹങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും നാളെ ഏഴ് വിവാഹങ്ങളാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ മാത്രമേ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയുള്ളൂ വിവാഹ മണ്ഡപവും മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയവും
ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അണുനിശി നശീകരണ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം അധികൃതർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ കാസർഗോഡ് കോട്ടിക്കുളത്ത് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിനിടെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിലായി കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി സ്വദേശി മാനുമാണ് പിടിയിലായത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ നീലേശ്വരത്ത് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ബേക്കൽ പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് സംശയം തോന്നി പാലക്കുന്നിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടറിനെ പിന്തുടർന്ന പോലീസ് കോട്ടിക്കുളത്ത് നിന്നാണ് സ്കൂട്ടർ പിടികൂടിയത് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി ഇടുക്കി മാങ്കുളത്ത് വിരിഞ്ഞപ്പാറയിൽ ചാരായം പിടികൂടി അറുപത് ലിറ്റർ ചാരായമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് നാൽപ്പത് ലിറ്റർ കോടയും പിടിച്ചു സംഭവത്തിൽ രാജു റഫീഖ് എന്നീ രണ്ടു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ഇവർക്കായി അന്വേഷണം തുടരുന്നതായി എക്സൈസ് വ്യക്തമാക്കി കൊടുവള്ളിയിൽ ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം എതിർത്തതിന് കടയുടെ അകത്തേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയെന്ന് പരാതി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും അക്രമി സംഘം വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും കടയുടമ പറയുന്നു കൊടുവള്ളി ടൌണിനോട് ചേർന്നുള്ള ചുണ്ടപ്പുറം അങ്ങാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ലഹരി മാഫിയ സംഘം കാറ് കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റിയതായാണ് പരാതി പോപ്പുലർ മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഷട്ടർ തകർത്തായിരുന്നു പരാക്രമം ഷട്ടർ ഇടിച്ചു തകർത്ത ശേഷം കാറുമായി രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ശ്രമം എന്നാൽ കാറ് ഷട്ടറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി വെൽഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉൾപ്പെടെ തകർന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി ഷിബു പറയുന്നു ലഹരി ഉപയോഗം എതിർത്തതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് കെട്ടിടോടമ സുഭാഷ് പറഞ്ഞു പത്ത് പതിനൊന്നര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉണർന്ന് വന്ന് നോക്കുന്നേരം ഇവരിവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലസമാറ്റി വിളിച്ചു പറയും ഒരു മദ്യം എന്താ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബോധമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവരെ സംസാരം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റുക അകത്തേക്ക് കയറ്റി വണ്ടി വണ്ടി തിരിച്ചിറക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൽ ഇവർ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാണത് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും അക്രമികൾ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു കാറും ഒരു സ്കൂട്ടറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കരുവൻപൊയിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയെ അടുത്തിടെ ലഹരി മാഫിയ സംഘം ആക്രമിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ ആയവരിൽ ഒരാൾ ഈ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അന്ന് പോലീസ് എത്തുന്നതുവരെ അക്രമികളെ തടഞ്ഞുവെച്ചവരുടെ ബൈക്കുകൾ അടുത്ത ദിവസം നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊടുവള്ളി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട മൂന്ന് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നായി ഒരു കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു റാസൽ ഖൈമിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ കരിപ്പൂരിലെത്തിയ മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശി ജിഷാ ടി പിയിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത് ഇയാളുടെ പാൻസിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം സ്വർണവും അതേ വിമാനത്തിലെത്തിയ കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരി സ്വദേശി പി എം അബ്ദുൾ ജലീലിൽ നിന്ന് രണ്ടര കിലോ സ്വർണവുമാണ് പിടികൂടിയത് ഇന്ത്യക്കോ വിമാനത്തിൽ ദോഹയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ മുഹമ്മദ് റിയാസിൽ നിന്ന് അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച എണ്ണൂറ് ഗ്രാം സ്വർണവും കസ്റ്റംസ് കണ്ടെടുത്തു കോഴിക്കോട് പയ്യോളി നഗരസഭയിലെ മേത്തുടി കടവ് കടത്തുതോണി നിർത്തിയതോടെ മണിയൂർ ഇരിങ്ങൽ നിവാസികൾ ദുരിതത്തിലായി പാലം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവസാന കടത്തുകാരൻ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി പാലവും കടത്തുതോണിയും ഇല്ലാതെ ദുരിതം പേറുകയാണ് ഈ പുഴയോരവാസികൾ പയ്യോളി നഗരസഭയിൽ മൂരാടിനടുത്താണ് മേത്തോടി കടവ് മൂരാട് പുഴയിൽ ഇരിങ്ങൽ മണിയൂർ നിവാസികൾക്ക് ഇരു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്താനുള്ള എളുപ്പവഴിയായിരുന്നു ഇത് ഒന്നിലേറെ കടത്തുതോണികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മണിയൂർ നിവാസികൾക്ക് പയ്യോളിയിലും വടകരയിലും ഇരിങ്ങൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും എത്താനുള്ള മാർഗമായിരുന്നു കടത്തുതോണി മറുകരയിൽ മണിയൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിയതോടെ കടത്തുകാർ മറ്റു തൊഴിലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായി രണ്ട് പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും ഒരു ബന്ധുവില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു അക്കര ഉള്ളവരും ഇക്കരക്കാരും ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒരു കല്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ മരണോ എല്ലാ സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് വടകര പോയിട്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിയിട്ടായിട്ട് എത്തണം അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ അല്ല ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കടവില്ലാതായതോടെ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം ചുറ
വഴി തേടുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പയ്യോളി കോഴിക്കോട് മുക്കം നോർത്ത് കാർശ്ശേരിയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരെ മുഖം കെ എം സി ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതിലൊരാൾക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുണ്ട് മലപ്പുറം ദേശീയപാതയിൽ ചങ്കുവെട്ടിക്ക് സമീപം ചിനക്കലിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു കോട്ടയ്ക്കൽ പറമ്പിലങ്ങാടി കുന്നത്തുപടി റഹ്മാനാണ് മരിച്ചത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എടരിക്കോട് സ്വദേശി താജുദ്ദീനെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊല്ലം ചാത്തന്നൂർ ഷീമാട്ടിമുക്കിൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ മറിഞ്ഞു ഗ്യാസ് ചോർച്ചയില്ല ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നാല് യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കണ്ണൂർ തടിക്കടവിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി റോഡ് പൂർണമായും അടച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിലായി ഒരു മാസം കൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുമെന്ന അധികൃതരുടെ പ്രഖ്യാപനം പാഴ്വാക്കായതോടെ കാൽനട പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് അറുപത്തിയെട്ട് കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കാട്ടാമ്പള്ളി മുതൽ തടിക്കടവ് വരെ ആധുനിക രീതിയിൽ റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നിർത്തിവെച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നാൽപ്പത് ദിവസം മുൻപാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചത് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് മഴ ശക്തമായതോടെ ചെളിക്കുളമായ ഭാഗത്തുകൂടി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി നിരവധി തവണ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രദേശത്ത് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം മുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള സെമിത്തേരിയിൽ എത്തിക്കാൻ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റേണ്ടി വന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്നും സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് സുഗമമായി നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയെങ്കിലും ഒരുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഇടുക്കിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാണ് കാറ്റാടിപ്പാറ ടൂറിസം കേന്ദ്രം എന്നാൽ മതിയായ സുരക്ഷാ സൌകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് വെല്ലുവിളി സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമാണ് കാറ്റാടിപ്പാറ കോവിഡ് കാലത്തും ഇവിടെ നിരവധി പേർ എത്തുന്നു കാലഭേദമില്ലാതെ രാപ്പകൽ ലഭിക്കുന്ന കാറ്റാണ് കാറ്റാടിപ്പാറയുടെ പ്രത്യേകത സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടിയോളം ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇവിടം വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളും നെടുങ്കണ്ടവടക്കം മൂന്നാർ പാൽക്കുളമേട് അടക്കമുള്ള ഭൂരിഭാഗം സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒറ്റ വ്യൂവിൽ കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് മലയടിവാരത്തെ മുളങ്കാടുകളും ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന പെരിഞ്ചൻകുട്ടിയുടെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയും മനോഹര കാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം മലമുകളിൽ സുരക്ഷാ വീലി സ്ഥാപിക്കാനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും സഞ്ചാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കരകൌശല നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് കൊടകര സ്വദേശി സുബിൻ ഒഴിവ് സമയം പാഴാക്കാതെയാണ് പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയായ സുബിൻ കരകൌശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും മിഴിവോടെ തീർക്കുകയാണ് സുബിൻ മരത്തിന്റെ വേരുകൾ കിട്ടിയാൽ മനസ്സിൽ വിരിയുന്ന രൂപങ്ങൾ കൊത്തിയെടുക്കും ആന പരുന്ത് പെൻഗ്വിൻ വേഴാമ്പൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മാതൃകകൾ ഇതിനോടകം തീർത്തു കഴിഞ്ഞു കമ്പിയും സിമെന്റും ഉപയോഗിച്ച കാളയുടെയും മാനുകളുടെയും ശിരസുകൾ നിർമ്മിച്ചു വീടിന്റെ ചുമരാകെ ചിത്രം വരച്ച് മനോഹരമാക്കി വീടിന് സമീപം കെട്ടുവള്ളത്തിന്റെ മാതൃക തീർത്തത് കോൺക്രീറ്റും പ്ലൈവുഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒട്ടേറെ കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരമാണ് സുബിന്റെ കൈവശമുള്ളത് ഇവ കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് സുബിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊടകര ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോലയിൽ ദിശാ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് ജെയിംസ് കുടി സേനാപതി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി പോസ്റ്റർ പ്രചാരണം നടത്തിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം സി പി എം ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കവേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുന്നത് തോപ്രാംകുടിയിൽ വാഹന മോഷണം നടത്തിയ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ ബെല്ലാരി സ്വദേശി 
മല്ലേഷ് ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി സുരേഷ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ മാരുതി കാറാണ് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചത് സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന പിടിയിലായവരെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഇടുക്കി രാജാക്കാട്ടെ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കി നഴ്സുമാരുടെ കൂട്ടായ്മ കുത്തുങ്കലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെഡിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ആകെയുള്ള പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പടുത വലിച്ച് കെട്ടിയ കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന രാജാക്കാട് കൂത്തുങ്കൽ ആന്റണിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ വൈദ്യുതിയില്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികളുടെ പഠനം വഴിമുട്ടിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിന് രാജാക്കാട് കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്വന്തം ചിലവിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിയത് ടി വിയും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടർന്ന് എയിംസ് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി പി കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മലയാളി നഴ്സ് കൂട്ടായ്മ സ്മാർട്ട് ടി വി വാങ്ങി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംഘം ടി വി ആന്റണിക്ക് എത്തിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം